。鶏なんかは訓練開始時にペットとして世話をして最後に食べる。あれは、どうも、S です。今日なんですが、陸上自衛隊で最も過酷と言われるレンジャー訓練というテーマでお話ししますレンジャー訓練ってテレビや YouTube で特集されているのをよく見るけどなんかきつそうでも何やってるのって思ってる方って多いですよね私陸上自衛隊で9年間勤務しこのレンジャー訓練を終了した経験があります今回は皆さんにレンジャー訓練ってどんなことするのっていうのをお伝えしていきたいと思いますこのチャンネルは自衛隊に関する動画を投稿しているのでチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは早速行ってみましょうまず最初にレンジャーとは何なのかというのを説明しますレンジャーとは陸上自衛官の不可特技の一つでレンジャー訓練を終了すると特技の付与がされますレンジャーの目的は低身行動の能力を付与するため天候気象に関わらず長距離かつ数昼夜にわたり諸種の悪条件を克服して任務達成することとなっており要は少人数で隠密行動をして敵をかく乱する活動ができる隊員でその隊員を育成するのが一般的に言われているレンジャー訓練となりますレンジャー訓練の期間は約3ヶ月あり訓練を終了すると制服や戦闘服の胸にレンジャーバッジをつけられるようになりますそんな陸上自衛隊のレンジャーにはいくつか種類がありますまず幹部レンジャーなんですがこちらは3等陸位以上の幹部自衛官を対象にしたレンジャー特技課程になりますこの訓練は日本で1カ所のみ富士学校というところで行われておりレンジャーの技術を習得するのはもちろん指導法であったり海外の技術なども取り入れてレンジャーの指導者を育成する目的もあったりしますこの幹部レンジャーの様子はドキュメンタリー映画にもなったりしたので気になる方はぜひチェックしてみてください続いて空挺レンジャーなのですがこちらは第一空挺団の隊員を対象にしたレンジャー特技課程で陸曹以上の隊員が参加しますまた航空自衛隊の救難員なども参加することがあり自衛隊内の屈強な人間が揃った訓練の一つなんじゃないかなと思います続いて部隊レンジャーなのですがこちらは師団旅団普通科連隊単位で行うレンジャー集合教育です部隊レンジャーについては陸士からでも参加でき師団内の他の部隊の隊員も参加したりしますちなみに私はこの部隊レンジャーの出身です部隊レンジャーは各駐屯地で特別な名前で呼んだりすることもあり例えば長野県の松本駐屯地にある第13普通科連隊が担当するレンジャーは山岳レンジャーなんて呼ばれたりしています基本的なレンジャーのカリキュラムと同じなのですが 3000m 級のアルプスの山々を使用した山地訓練が特徴的で山岳レンジャーと呼ばれています続いて冬季遊撃レンジャーなのですがこちらは北海道にある真駒内駐屯地の当選教で行っている教育になりますこちらについて私は詳しいことがわからないのとあまり表に出てくる情報がないのですが他のレンジャーとは少し違い積雪寒冷地における遊撃行動に必要な知識と技能を習得させ合わせて当該職務に必要な資質を寛容することを目的としていますちなみに私は数ヶ月間冬季遊撃レンジャーを持っている方と仕事をしていたことがあって訓練の内容を簡単に聞いたことがあるのですがすごいという意味でなんでこの人は生きてるんだみたいな感じがしました続いてはレンジャーバッジの種類についてお話しするのですが先ほど説明したそれぞれのレンジャー訓練は終了するともらえるバッジが違いますこちらがバッジの種類です幹部レンジャーはダイヤモンドと月桂樹がついた金のバッジ空挺レンジャー部隊レンジャーはダイヤモンドと月桂樹がついた銀のバッジ冬季遊撃レンジャーは他と違う形をしていますこちら何の葉と実をモチーフにしていたか知らなかったのですが視聴者からのコメントではオリーブの葉と山椒の実ということでしたどのような場所でも生きる生命力の強いオリーブの台座に小舞台でも大舞台に影響を与えるという意味で小さい実でもピリッと辛い山椒の実で3粒あるのは「真」「丹」「没」という遊撃単位のモットーを表しているようですかっこいいですねちなみに昔は「陶器帝神」と呼んでたみたいですはい、続いては私が言った舞台レンジャーの訓練について自衛隊やメディアから発表されている内容のみに絞って説明していきますレンジャー訓練は大きく2つのパートに分かれています1つ目のパートが7週間の基礎訓練2つ目のパートが4週間の行動訓練ですではまず1つ目の基礎訓練ではどういうことをするのか説明していきます基礎訓練では体力調整運動、産地潜入、水路潜入、空路潜入、爆破、生存自活といったレンジャー隊員の基礎となる科目について訓練します
体力調整運動はレンジャー単位に必要な体力を身につけさせるための運動で基礎訓練期間に複数回行われます種目は腕立て伏せ腹筋鏡跳躍胴回し懸垂綱渡航障害層ハイポートがあり訓練開始から徐々に体力調整の強度が上がっていくようになっていますまたこの他にも長い距離の障害走 10km 走歩 20km 走歩10マイル走というものもありますこの体力調整にはそれぞれ試験が設けられていて基準の回数タイムをクリアしなければ次の行動訓練には進めず減退復帰となってしまいます続いての産地潜入は地図やコンパスの使い方からロープや途半資材を使った潜入術を学びさまざまな地形を克服できるように訓練します水路潜入についてはボートを使った潜入離脱の方法フル装備での着衣泳などを学びます空路潜入はヘリコプターの誘導やリペリング方法ロープ構成なんかについて学びます爆破については爆薬の種類であったり構成効果などを学び実際に演習場で本物の爆薬を使って爆破訓練をやります最後生存自活については自衛隊好きの方なら聞き覚えのあるヘビやニワトリを食べる訓練です動物の生態やさばき方から水の確保や体の限界についても学びますちなみにニワトリなんかは訓練開始時にペットとして世話をして最後に食べるなんて噂があるのですがあれは舞台によっては本当です私が参加したレンジャー訓練では基礎訓練序盤で人数分のニワトリが届き名前を付けて毎日世話をしていましたそしてある日はいここまでが基礎訓練となり7週間かけてレンジャーで必要な知識を一通り叩き込みます続いて行動訓練なのですがこれは基礎訓練で学んだことを使う実践形式の訓練になります演習場や自治体所有の山を利用して潜入から拠点確保壁上偵察して爆破や襲撃伏撃任務なんかを行い離脱する訓練です行動訓練では想定という単位で訓練が行われ想定休息想定休息というのを繰り返しますちなみに私の時期のレンジャーは0から6想定までありました現在の舞台レンジャーはメディアを見る限り0から9想定になっていると思うのですが訓練期間については変わってないです想定の回数を追うごとに任務が増え潜入離脱距離も長くなりそれに合わせて山にこもる期間も伸びますゼロ想定は時間も短く任務数も少しだけで移動距離もお散歩レベルなんですが私の時の最終6想定だと5夜6日で任務数が4から5人もあり移動距離も7 0キロほどでした任務の数が増えるということはそれだけ持っていく武器や資材も増えるので徐々に荷物は重くなっていきますだいたい1人当たりの排能の重さが3 0キロから4 0キロほどでそれにプラスして個人装備品や対戦車火器なんかが追加されますそして想定を追うごとに持っていく食料も少なくなっていき最初の頃は毎食食べることができるのですが後半になるにつれて食事の制限もきつくなってきます当然食事の量が減るので体重は激減しますが想定と想定の間の休息期間中にお腹いっぱい食べて減った体重分を取り戻すようにしていましたまた想定中は寝る時間がほとんどなく私の時の最終6想定はガチで5や6日ほぼ眠らずに終えることになりました通常仮眠とかあるんですが任務の時間が遅れまくったせいで削られてしまいました行動訓練の最終想定を終えるとレンジャーバッジが付与され晴れてレンジャー単位となれますどうでしょうなんとなくレンジャー訓練についてイメージできたでしょうかレンジャー隊員は陸上自衛隊全体の 8% ほどと言われておりなんか特別感があるのですが普通科部隊にいるとそこまで珍しいものではないです私のいた普通科中隊約90名のうち20名くらいはレンジャー隊員だったと思います逆に後方支援系の職種でレンジャーを持っている人は結構レアなケースなんですが視聴者の中には輸送課で舞台レンジャー冬季遊撃レンジャーを持っているなんて方もいましたマジでエグいっすちなみにレンジャー隊になったからといって階級が上がったり給与が上がったりするわけではないです一部の部隊ではレンジャー招待というものを編成してそこに所属する隊員に手当てが出るところもあるみたいなんですがそれ以外の部隊では基本的に変わりませんでは何を目的にレンジャー隊員になるのかこれは人によって様々だと思いますちなみに私がレンジャー隊員を目指した理由をお伝えすると当時お世話になってた先輩方がみんなレンジャー隊員だったというのもあるのですがレンジャー隊員だと仕事の幅がかなり広がったというのが一番の理由です
例えば襲撃など面白そうな任務はレンジャー隊員から選抜されていたりとかレンジャー隊員しか参加できない集合訓練に参加できたりとか他には新しくできた教育に参加する候補者を決める際などにレンジャーを持ってる隊員行かせておけば間違いないかみたいな感じで選ばれたりとかレンジャー隊員であることで面白い仕事にどんどんチャレンジすることができてたんですね。舞台や時代によってちょっと違うかもしれないんですが当時私がいた舞台だとそういう感じでした民間企業でいう仕事の幅を広げる資格みたいなものだったと思いますあとお世話になってた先輩方と一緒に仕事したかったというのもあると思いますはい今回は陸上自衛隊で最も過酷と言われるレンジャー訓練とはというテーマでお話ししたのですが時々レンジャーは精神的肉体的苦痛に耐える訓練と思われがちなんですが本質はそうではなく精神的肉体的に追い込まれても任務を達成できる隊員を育てる訓練というのが正しいです苦痛に耐えるというのはおまけで本当に達成しなければならないのは任務なんですね有事の際どんな状況下においても任務達成できる隊員をレンジャー訓練では育成しています現役自衛官自衛隊 OB の方でこんなレンジャーの人がいたなとか俺もレンジャーだったよっていう方がいたらぜひコメントしてくれると嬉しいですこのチャンネルに対する高評価低評価どちらでもいいのでクリックしてくれると嬉しいですそれでは本日はこれにて状況終了です